हेलो गाइस गाइस आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 14.4 क्लास टेंथ गाइस क्वेश्चन थर्ड का कह रहा है हमारा कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज ये गाइस कोई हमारा 100 फार्म्स का ना हमें डाटा दिया हुआ है कि उसमें प्रोडक्शन यील्ड कितना होता है मतलब कितनी प्रोडक्शन होती है ओके okay? ये हमें डाटा दिया हुआ है ये हमें नंबर ऑफ फार्म्स दिए हुए हैं ये दिया हुआ है प्रोडक्शन यील्ड की 50 से 55 नंबर ऑफ फार्म्स 2 है 55 टू 60 8 है नंबर ऑफ फार्म्स ऐसे हमें ये डाटा दिया हुआ है कहने की चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन अब जो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना जो हमें टेबल दिया हुआ है कह रहे हैं इस टेबल को ना मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करो इससे पहले वाले क्वेश्चंस तक क्या होता था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कि हमें लेस देन टाइप बोल होता था तो हम लेस देन क्या करते थे लेस देन 55 लेस देन 60 अपर लिमिट्स लेते थे लेस देन 55 सबसे पहले लिखते थे लेस देन 55 फिर लिखते थे लेस देन 60 फिर लेस देन 65 अब हमें कह रहे हैं कि मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में करो मोर देन हमेशा क्या लेते हैं लोअर लिमिट्स मोर देन 50 मोर देन 55 मोर देन 60 ऐसे लिखेंगे ठीक है लोअर लिमिट्स आ जाती है मोर देन में तो बनाते हैं इन सब का मोर देन टाइप डाटा सबसे पहले यहां पे लिखेंगे प्रोडक्शन देन लिखेंगे नंबर ऑफ फॉर्म्स मोर देन टाइप में क्या लिखेंगे सबसे पहले मोर देन 50 मोर देन में हमेशा हम क्या लिखते हैं गाइस जैसे हम लेस देन में लिखते हैं लेस देन 55 लेस देन 60 लेस देन 65 ऐसे अपर लिमिट्स लिखते हैं और मोर देन में क्या लिखते हैं मोर देन 50 और इक्वल टू 50 मतलब मोर देन और इक्वल टू भी इसमें आ जाता है मोर देन वाले में ओके okay? तो यहां पे लिखेंगे मोर मोर देन और इक्वल टू 50 ओके लोअर लिमिट्स लेनी है हमें फिर लिखेंगे मोर देन और इक्वल टू 55 मोर देन और इक्वल टू 55 और इक्वल 255, then more than or equal to 60, then 65, then 70, then 75. Okay, यहाँ पे more than or equal to आएगा, more than or equal to, more than or equal to, यहाँ बार बार ऐसे आप नीचे लिखते जाओ, more than or equal to. ओके okay, बस ये मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में हम हमेशा इक्वल टू जरूर लिखते हैं ये याद रखना इक्वल टू इक्वल टू तो हमारे यहां आ गया प्रोडक्शन यील्ड यहां पे नंबर ऑफ फॉर्म्स ऐसे कैसे लिख देंगे 2 8 12 24 38 और 16 अब गाइस हमें आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव ओजाइव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज चाहिए होती हैं तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे मोर देन टाइप में हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफरेंट निकलती है हमेशा याद रखना अब बताता हूं कैसे देखो हम अभी तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते थे जैसे हमें फ्रीक्वेंसीज दी होती थी ये हमारी एफ आई दी हुई है हम क्या लिखते थे सबसे पहले वाला ऐसे का ऐसे 2 इधर फिर 2 में 8 ऐसे प्लस कर देते थे फिर ऐसे ही ऐसे ऐसे प्लस करते जाते थे तो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती थी पर मोर देन टाइप में हम कैसे निकालते कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमेशा याद रखना मोर देन टाइप में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इन सब का टोटल मोर देन टाइप में इन सब का नंबर ऑफ फॉर्म्स है ना जैसे 2 8 12 24 38 16 इन सब का टोटल लिखेंगे यहां पे जितना भी टोटल आएगा ये इसका टोटल है हमारा 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 फॉर्म्स है ओके सबसे पहले यहां पे टोटल आ जाता है सिर्फ ऐसा मोर देन टाइप में होता है ठीक है बाकी अभी तक हमने जो इससे पहले तक किया ना उसमें आपको वैसे ही करना जैसे सीएफ निकालते हैं सिर्फ मोर देन टाइप में सीएफ अलग निकलता है ये याद रख लेना ठीक है मोर देन टाइप में सबसे पहले में क्या आता है सबका टोटल आता है ओके फिर क्या आएगा 100 में से पहले वाला माइनस कर दो 100 minus 2 is equals to 98 ठीक है फिर 98 में से ये वाला माइनस कर दो 98 minus 8 is equals to 90 फिर 90 में से उसके सामने वाला माइनस कर दो 90 minus 12 बस उसके सामने वाला माइनस करते रहना हमारा आंसर आता रहेगा ये आ जाएगा 78 ओके 78 में से 38 माइनस कर दो कितना आ जाएगा हमारा 40 ये 78 में से 38 नहीं 78 में से 24 माइनस करेंगे ना 78 में से 24 सामने वाला माइनस करना है 78 में से 24 वाला माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 54 ओके अब 54 में से 38 वाला माइनस करेंगे 54 minus 38 is equals to ये आ जाएगा हमारा 16 ओके 16 आ गया ये नंबर ऑफ फॉर्म्स जो हमारे टोटल थे ये 100 था अब देखो मैंने आपको बताया था कि लेस देन टाइप तक फ्रीक्वेंसी तक मैंने क्या कहा था कि ये वाला जो नंबर ऑफ फॉर्म्स जो हमारी फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ टोटल है ना 
वो हमेशा कम्यूनिटी फ्रिक्वेंसीज की एंड टम के इक्वल होगा पर ऐसा मोर देन टाइप में नहीं होगा ठीक है मोर देन टाइप में जो आखिरी वाली डिजिट आएगी ना जो आखिरी वाली डिजिट आएगी कम्यूनिटी फ्रिक्वेंसी में वो आखिरी वाली फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी बस ठीक है ये सिक्सटीन इज इक्वल टू सिक्सटीन होगी सिर्फ और सिर्फ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा डिफरेंस निकलता है कम्यूनिटी फ्रिक्वेंसी बाकी उससे पहले तक सेम है ओके मैं आपको दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने कम्यूनिटी फ्रिक्वेंसी में सबसे पहले वाली टर्म क्या लिखी मैंने इन सब का टोटल जो फ्रिक्वेंसी है ना सारी उन सब का टोटल लिखा फिर उसमें से उसके सामने वाला माइनस करते रहो हंड्रेड माइनस टू नाइन्टी एट फिर नाइन्टी एट माइनस एट नाइन्टी नाइन्टी माइनस ट्वेल्व उसके अप, अपने सामने वाला ही माइनस करना है उसके ठीक है नब्बे में से ट्वेल्व गए सेवेंटी एट ठीक है फिर ऐसे सेवेंटी एट में से ट्वेंटी फोर गए फिफ्टी फोर फिर फिफ्टी फोर में से थर्टी एट गए सिक्सटीन तो सिक्सटीन और सिक्सटीन एंड वाला सेम टू सेम ऐसे का ऐसे बस आ जाएगा हमारा ओके और हमारी कम्यूनिटी फ्रिक्वेंसीज भी आ गई अब मैंने आपको बताया था उजाइव जो बनता है हमारा मैंने आपको इससे पहले बताया था जो हमारा उजाइव बनता है हमेशा वो या तो लोअर लिमिट्स या अपर लिमिट्स और कम्यूनिटी फ्रिक्वेंसी के बीच में बनता है तो बना देते हैं अब हम सबसे पहले से ग्राफ बना दिया ये आपको सब ग्राफ पे करना है ठीक है ना ये मैं कॉपी पे करके दिखा रहा हूँ और ग्राफ नहीं मिलता पेपर में तो कॉपी पे कर सकते हो वरना ग्राफ तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा इस साइड आता है हमारा ये अपर लिमिट्स या लोअर लिमिट्स यहाँ पे आती है हमारी अपर या लोअर लिमिट्स जो भी हमने निकाली हो और यहाँ पे कम्यूनिटी फ्रिक्वेंसी ओके ये होती है हमारी एक्स एक्सिस ये होती है हमारी वाई एक्सिस अब हमने यहाँ पे क्या निकाली हुई है लोअर लिमिट्स निकाली हुई है फिफ्टी फिफ्टी फाइव सिक्सटी ये लिखा हमने तो यहाँ पे लोअर लिमिट्स लिख दो सारी यहाँ पे क्या क्या है हमारी फिफ्टी फिफ्टी फाइव है तो फिफ्टी से ही शुरू कर देते हैं फिफ्टी फिफ्टी फाइव सिक्सटी सिक्सटी फाइव सेवेंटी सेवेंटी फाइव एट्टी बस यहीं तक लिख देते हैं सेवेंटी फाइव के बाद तो है ही नहीं वैसे भी अभी जो कम्यूनिटी फ्रिक्वेंसीज हैं इसको आप चाहे टेन टेन का डिफरेंस कर लो चाहे ट्वेंटी का डिफरेंस से लिख लो यहाँ पे ठीक है क्योंकि ये सिक्सटीन फिफ्टी फोर नाइन्टी ये टेन टेन डिफरेंस से कर लो ये की बात है ठीक है यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख लो फिफ्टी कॉमा हंड्रेड है पहले वाला फिर है फिफ्टी फाइव कॉमा नाइन्टी एट फिर है सिक्सटी कॉमा नाइन्टी देन है सिक्सटी फाइव कॉमा सेवेंटी एट देन है सेवेंटी कॉमा फिफ्टी फोर ऐसे पॉइंट्स लिख लेते हैं फिर ईजी हो जाता है ना हमारा देन है सेवेंटी फाइव कॉमा सिक्सटीन ओके देन अभी ये पॉइंट्स यहाँ पे लिख दो टेन टेन का डिफरेंस दे दो यहाँ पे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी कहाँ तक जा रहा है हमारा हंड्रेड तक जा रहा है इसको यहाँ पे नाइन्टी दे दो एक पॉइंट और ऊपर बढ़ा लो ये हंड्रेड हो गया सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा फिफ्टी कॉमा हंड्रेड तो फिफ्टी ये एक्स एक्सिस वाला पहले वाला एक्स होता है दूसरे वाला वाई होता है हमेशा पहले वाला फिर जो पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है दूसरे वाला पॉइंट वो वाई एक्सिस पे होता है तो पहले वाला पॉइंट क्या हमारा फिफ्टी ये फिफ्टी एक्स एक्सिस पे और वाई हंड्रेड है तो ये वाई वाई ऊपर चले जाओ ये आ जाएगा हमारा फिफ्टी कॉमा हंड्रेड फर्स्ट पॉइंट आ गया देन है फिफ्टी फाइव कॉमा नाइन्टी एट फिफ्टी फाइव हमारा एक्स एक्सिस पे ये रहा फिफ्टी फाइव और नाइन्टी एट ऊपर जाना है हमें नाइन्टी एट आएगा कुछ यहाँ पे हंड्रेड से थोड़ा सा नीचे तो होगा नाइन्टी एट देन फिफ्टी फाइव कॉमन नाइन्टी एट लिख दो यहाँ पे कॉमन नाइन्टी एट देन सिक्सटी कॉमन नाइन्टी सिक्सटी हमारे एक्स एक्सिस पे रहा और नाइन्टी यहाँ पे आएगा सिक्सटी कॉमन नाइन्टी देन सिक्सटी फाइव कॉमन सेवेंटी एट सिक्सटी फाइव एक्स एक्सिस पे और सेवेंटी एट और एक्सिस पे सेवेंटी एट आएगा सेवेंटी यहाँ पे सेवेंटी एट एट्टी से टू नीचे आएगा बस तो ये आ गया हमारा सिक्सटी फाइव कॉमन सेवेंटी एट देन सेवेंटी कॉमन फिफ्टी फोर सेवेंटी एट आ फिफ्टी यहाँ पे है फिफ्टी फोर यहाँ यहाँ पर होगा तो कितना आ गया हमारा सेवेंटी कॉमन फिफ्टी फोर देन सेवेंटी फाइव कॉमन सिक्सटीन सेवेंटी फाइव ये रहा सिक्सटीन आएगा टेन यहाँ पे है तो सिक्सटीन कुछ यहाँ पे होगा 
आगे हमारा सेवेंटी फाइव कॉमा सिक्सटीन देन बस अभी इन पॉइंट्स को रफली अपने हैंड से ठीक है स्केल यूज नहीं करना अपने हैंड से इसको जोड़ दो स्केल करोगे ना गलत हो जाता है हमेशा इनको हैंड से अपने जोड़ते हैं ऐसे 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 हमेशा इसको अपने हैंड से ही जोड़ना है ओके okay, कभी भी स्केल से नहीं जोड़ना देन हमारा उजाइब भी बन गया ये बस यही हमें बोला गया था उजाइब बना दिया हमने कुछ नहीं है गाइज ये क्वेश्चन आपको बस इसमें इस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान रखना था कि सी एफ कैसे निकालनी है क्योंकि लेस देन टाइप में लेस देन टाइप तक हमारी सी एफ अलग डिफरेंस तरीके से निकलती थी अब इसमें जो हमारी मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें सी एफ बस डिफरेंट निकलती है मैंने आपको बता दिया कैसे निकलती है बस इतना चीज़ याद रखनी है जिसने सी एफ सही निकाल दी उसका ग्राफ भी सही बन जाएगा बस इसमें जो सारा खेल है वो सी एफ का है सी एफ सही निकालनी है आपको ओके तो हमारा क्वेश्चन थर्ड भी हो गया कंप्लीट और इस हिसाब से हमारी फोर्टीन पॉइंट फोर भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर फोर्टीन बिल्कुल फिनिश हो गया दैट्स इट